ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ బకరం పీస్ని అంచుని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ బకరం పీస్ని ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకొని మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ రెండు పీసుల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం డ్రస్ పీస్ని తీసుకోవాలి డ్రస్ పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్కి పై వైపున లైనింగ్ పీస్ పెట్టుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ పెట్టుకొని ఈ ఆమ్ డౌన్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ పై వైపున అలానే రెండవ వైపున ఆమ్ డౌన్ వరకు జాయింట్ చేసేసుకోవాలి రెండు పీసులను కలిపి జాయింట్ చేసేటప్పుడు మనం డ్రస్ దగ్గర ఇక్కడ నెక్ లెంత్ దగ్గర టక్సులు పెట్టుకున్నాం కదా ఈ టక్సులు సమానంగా వచ్చేలా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుండి మనం కుట్టు వేసుకున్నట్లయితే మనకి సమానంగా వస్తుంది ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు అలానే బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ కూడా ఫస్ట్ ఈ లైనింగ్ పీస్ డ్రస్ పీస్ కలిపి ఇక్కడ వరకు జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రస్ పీస్ లైనింగ్ పీస్ కలిపి ఈ ఆమ్ డౌన్ దగ్గర నుండి చుట్టూ జాయింట్ చేసి పెట్టేశాను ఇలా జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకేసారి ఈ డ్రస్ పీస్కి చివరన లైనింగ్ పీస్ ఉంది కదా ఈ లైనింగ్ పీస్ చివరన ఆంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా డ్రస్లో ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రెండు చివర్లు కలిపేసి మధ్యలో ఒక టాక్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు పీసులకి మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇది బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ కదా ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్కి మధ్యలో టక్స్ పెట్టాం అలానే ఈ బకరం పీస్కి మధ్యలో టక్స్ పెట్టాం ఈ రెండు టక్సులు సమంగా వచ్చేలా చూసుకొని ఇప్పుడు మనం కుట్టడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఈ డ్రస్ పీస్కి పై వైపున ఈ రెండు టక్సులు సమంగా వచ్చేలా పెట్టుకొని ఫస్ట్ మనకి ఈ క్లాత్ జరగకుండా ఉండడం కోసం ఈ టక్స్ దగ్గర ఈ బకరం వరకు ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఫస్ట్ ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి ఈ బక్రం పీస్ అస్సలు జరగకుండా ఉంటుంది ఇలా డ్రస్లో నెక్ని స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఇలా చిన్న టిప్స్ కనుక యూజ్ చేసి మనం నెక్ని స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత భుజాలు జారే ప్రాబ్లం అస్సలు ఉండదు చాలా చక్కగా ఈ నెక్ వచ్చేసింది ఇలా మధ్యలో కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి నెక్కు చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసిన తర్వాత ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర చిన్న చిన్న టక్సులను పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్సులను పెట్టేసి ఇప్పుడు ఈ బక్రం పీస్ని పై వైపునకు తీసుకొని ఈ ఖర్చు ఈ బక్రం పీస్ రెండు కలిపేసి ఈ లైనింగ్ పీస్ పై వైపున ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఈ లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసేసుకొని షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవచ్చు ఒక ప్రాసెస్ మనకి ఈ షోల్డర్ దగ్గర ఖర్చు కనిపించకుండా ఉండాలి అంటే బ్యాక్ పార్ట్లో ఇలా కుట్టేసి వదిలేసేయాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇలా మొత్తం జాయింట్ చేసేసి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కూడా లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పీస్కి ఈ నెక్ ఎలా అయితే జాయింట్ చేశానో అలానే జాయింట్ చేసేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా బకరం పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టు వేశాను ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ని ప్రిపేర్ చేశాను బ్యాక్ పార్ట్లో లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేయకుండా ఇలా కుట్టు వేయకుండా వదిలేసాం కదా ఇప్పుడు మనం షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ కలిపి ఈ కుట్టు దగ్గర ఈ నెక్ చివర వచ్చేలా పెట్టేసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా బకరం పీస్ని ఇలా లోపల వైపునకి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకొని షోల్డర్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండవ వైపున షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చివరన కొంచెం పీస్ని క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండవ వైపున ఈ చివరన క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రెండు పీసులు ఇలా విడిగా తీసుకోవాలి విడిగా తీసుకొని మనం ఆల్రెడీ ఇది ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాం కదా 
ఇప్పుడు ఈ పీస్ని ఇలా బయట వైపునకు తీసుకోవాలి బయట వైపునకు తీసుకొని ఇప్పుడు ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుండి రెండవ చివరిన షోల్డర్ వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా షోల్డర్ జాయింట్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర కూడా ఖర్చు కనిపించకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ పీస్ని ఈ పీస్ పై వైపున లైనింగ్ పీస్ని పెట్టి జాయింట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ పీస్కి పై వైపున లైనింగ్ పీస్ పెట్టేసి ఈ చివరిన మనం ఎక్స్ట్రా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టడం కోసం టక్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఈ టక్స్ వరకు ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లోతులు తీసిన వైపున ఈ హ్యాండ్ పీస్ ఎటువైపు వచ్చిందో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని ఈ టక్స్ పెట్టిన పక్కనే ఇంకొక హ్యాండ్ కూడా టక్స్ వచ్చేలా పెట్టుకొని ఈ పీస్కి పై వైపున లైనింగ్ పీస్ని పెట్టి మనం రెండవ హ్యాండ్ని కూడా చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుంటే మనకి రెండు హ్యాండ్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసిన వైపున డ్రస్లో ముందు వైపుకి వస్తుంది ఇలా చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పై వైపున ఈ హ్యాండ్ పీసు లైనింగ్ పీస్ కలిపి చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు హ్యాండ్ల్ని ఈ డ్రస్ పీస్ లైనింగ్ పీస్ కలిపి చుట్టూ జాయింట్ చేసేసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ హ్యాండ్స్ని డ్రస్కి జాయింట్ చేసుకోవాలి మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఫ్రంట్ పార్ట్ వైపున ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసిన ఈ టక్స్ వచ్చేలా చూసుకొని ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇటువైపున ఎలా అయితే హ్యాండ్ జాయింట్ చేసుకున్నామో ఇదే విధంగా రెండో వైపున హ్యాండ్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రెండో వైపున కూడా హ్యాండ్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ లూజులకి సరిపడా ఒకేసారి కుట్లు వేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కట్స్ దగ్గర హిప్ లూజ్ ఉంది కదా ఈ హిప్ లూజ్ దగ్గర ఇలా డ్రస్ని తీసుకొని రెండు వైపులా మనము వన్ ఇంచ్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాం కదా రెండు వైపుల ఖర్చు సమంగా వచ్చేలా ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర జస్ట్ ఇలా అడ్డంగా మార్కింగ్ చేసేసుకుంటే మనం ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసి రఫ్ చేసి వదిలేయాలి ఆ తర్వాత ఇదే డ్రస్ని మధ్యలో ఈ హ్యాండ్ జాయింట్కి ఈ హిప్ లూజ్కి మధ్యలో ఒక చోట ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసేసి ఈ మధ్యలో డ్రస్ని ఇలా పెట్టేసుకోవాలి రెండు వైపుల ఖర్చు సమంగా వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఇలా ఈ రెండు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై వైపున చెస్ట్ లూజ్ దగ్గర క్లాత్ని ఇలా డ్రస్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పట్టేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఇక్కడ కూడా ఒక కొలతను తీసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా రెండు వైపుల ఖర్చు సమంగా ఉండేలా పట్టుకొని ఇక్కడ నుండి ఈ మార్కింగ్ దగ్గరికి ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్ దగ్గరికి కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పై వైపున హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని ఈ హ్యాండ్ లూజ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి మనం హ్యాండ్ పొడవు ఎక్కడి వరకు అయితే తీసుకున్నామో ఈ పొడవు దగ్గర నుండి లూజ్ని ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవాలి లూజ్ని ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని ఇలా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి 
అలానే ఆమ్ లూజ్ని ఒకసారి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా పట్టుకొని షోల్డర్ దగ్గర నుండి ఆమ్ రౌండ్ వరకు పై వైపు నుండి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్స్ని కలుపుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండవ వైపున హ్యాండ్ లూజ్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి అలానే ఆమ్ లూజ్ని కూడా రెండవ వైపున ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్స్ చేసేసుకొని ఈ డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా మనం లూజుకు సరిపడా మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇలా మార్కింగ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక రెండోసారి లూజులు కొల్చుకోవడం సరిపోయిందా లేదా అనేది చూసుకునే అవసరం లేకుండా ఈ మార్కింగ్ పై వైపున హ్యాండ్ చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ మార్కింగ్ పెట్టాం కదా అడ్డంగా ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసుకొని ఈ చివరిన కుట్టు కిందకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడి వరకు కుట్టేసి రఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం ఒక రెండు మూడు కుట్లు వేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఎక్కడైతే రఫ్ చేసామో ఇక్కడికే రావాలి మనం రెండవ కుట్టు వేసినా మూడవ కుట్టు వేసినా సరే ఇక్కడికి మాత్రమే రావాలి ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు కుట్లు మూడు కుట్లు రాకూడదు అలా వస్తే మనకి కట్స్ దగ్గర నీట్గా రాదు అందుకోసం ఇక్కడికి ఒకటో కుట్టు ఇక్కడికే రావాలి రెండవ కుట్టు వేసినా ఇక్కడికే రావాలి మూడవ కుట్టు వేసినా సరే ఇక్కడికే రావాలి ఇలా మనం రెండు లేదా మూడు కుట్లు వేసేసుకొని మొత్తం కుట్లు ఇక్కడ దాకా వచ్చేలా చూసుకొని రఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపుల ఈ మార్కింగ్ పై వైపున కుట్టు వేశాను దీంతోపాటుగా ఇంకొక కుట్టు ఎక్స్ట్రా వేశాను ఇలా మనకి కావాల్సినన్ని కుట్లు వేసేసుకోవచ్చు ఇలా కుట్లు వేసుకున్న తర్వాత మనకి డ్రెస్ షేప్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే సైడ్ కొంచెం కొంచెం టక్స్ పెట్టుకోవాలి అలా టక్స్లు పెట్టుకుంటేనే మనకి డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు షేప్ నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇలానే రెండవ వైపును కూడా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా డ్రెస్ని మొత్తం ఇలా సైడ్స్ జాయింట్ చేసేసుకొని టక్సులు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ కట్స్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము ఇప్పుడు మనం కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకుందాం కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఈ క్లాత్లో మధ్యలో ఎక్కడా ముడతలు లేకుండా ఈ లైనింగ్ పీస్ని ఈ డ్రెస్ పీస్ని సమానంగా వచ్చేలా సరి చేసుకోవాలి ఇలా సరి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్కి చివరిన క్లాత్ని తీసుకోవాలి ఈ క్లాత్ని తీసుకునేటప్పుడు మనకి లైనింగ్ అటు ఇటు జరగకుండా చూసుకోవాలి ఈ చివరిని వచ్చేసి మనం కట్స్ కోసం కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టాం కదా ఆ వన్ ఇంచ్కి సరిపడా ఎక్స్ట్రా ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇక్కడ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లైనింగ్ పీస్ని డ్రాస్ పీస్ని కలిపి ఇక్కడ మరలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడి నుండి ఈ లైనింగ్ పీస్ దగ్గర వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా లైనింగ్ పీస్ వరకు కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి ఇక ఈ లైనింగ్ పీస్ కూడా జరగకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మిగిలిన ఇంకాస్త పొడవులో నుండి మరలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ని లోపలికి మరలా ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ చివరి వైపున క్లాత్ గట్టిగా ఇలా సాగ తీస్తే కనుక మొత్తం చక్కగా వస్తుంది కానీ క్లాత్ కుట్టిన తర్వాత చివరిలో బాగా వంకలుగా వస్తుంది అందుకని ఈ క్లాత్ సాగకుండా జస్ట్ ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా మనం ఇక్కడి వరకు నీట్గా సరి చేసి కుట్టేసాం కదా ఈ చివరి వరకు కుట్టు వేసుకోకుండా కొంచెం ముందు వరకు మాత్రమే కుట్టేసి మిగిలిన క్లాత్ని మరలా సరి చేసుకోవాలి ఇక్కడి వరకు కుట్టుకున్న తర్వాత మరలా ఇంకో కాస్త క్లాత్ని ఇలానే ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి సరి చేసుకొని మరలా కుట్టుకోవాలి ఇలా మధ్యలో వరకు కుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్స్ కోసం టక్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర ఇదిగోండి ఈ టక్స్ దగ్గర రెండు పీసుల్ని ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ ఇలా విడిగా వచ్చేలా తీయాలి ఇలా విడిగా వచ్చేలా తీస్తేనే మనకి ఈ కట్స్ దగ్గర నీట్గా వచ్చేస్తుంది మధ్యలో ఈ క్లాత్ని ఇలా ముడత లేకుండా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేయాలి 
ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ చివరి వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ చివరికి వచ్చిన తర్వాత మధ్యలో నుండి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ముడతలు ఎక్కడా రాకుండా చూసుకొని వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ కట్స్ చాలా నీట్గా వస్తాయి ఇక్కడ వరకు కుట్టిన తర్వాత నీడిల్ని కిందకు ఉంచి పాదాన్ని పైకి తీసి డ్రస్ని ఇలా తిప్పుకోవాలి ఇలా తిప్పుకొని మధ్యలో మరలా ఈ డ్రస్ పీసు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు బ్యాక్ పార్ట్ పీసు మధ్యలో ఎక్కడ ముడత లేకుండా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇటువైపున ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసామో డబుల్ ఫోల్డింగ్ ఆ వన్ నుంచి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని అలానే రెండో వైపును కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మధ్యలో ఎక్కడ ముడత లేకుండా చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడు పాదాన్ని కిందకు దించి ఇక్కడి వరకు కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడి వరకు కుట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ నీడిల్ని కిందకు ఉంచేసి పాదాన్ని పైకి తీసుకొని మళ్ళీ ఈ డ్రస్ పీస్ని ఇలా మన వైపుకు వచ్చేలా తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకొని ఇప్పుడు రెండో వైపున కట్స్ని కూడా చివరి వరకు కుట్టేసుకోవాలి ఈ చివరి వరకు కుట్టేసేటప్పుడు ఇటువైపు కూడా మనము ఈ పీస్ని హాఫ్ ఇంచే కదా ఇలా సాగ తీసినట్లుగా కుడితే మనకి ఒకవైపున బాగానే వస్తుంది కానీ రెండో వైపున సాగినట్లుగా బాగా వంకలుగా వచ్చేస్తుంది అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ కట్స్ని కుట్టేటప్పుడు రెండో వైపున కూడా ఈ ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచ్ని దీనికి సరిపడ ఇలా స్ట్రైట్గా ఫోల్డ్ చేసేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి నీట్గా మనం ఈ చివరిన క్లాత్ ఎక్కడా సాగకుండా ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం కుట్టిన తర్వాత మిగిలిన చివరి వరకు ఇదే విధంగా క్లాత్ ఎక్కడా సాగకుండా చూసుకొని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇలా జస్ట్ మనం పైకి తీసి చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి ఈ క్లాత్ ఎక్కడైనా క్రాస్ వచ్చిందా లేదంటే స్ట్రైట్గా వచ్చిందా అనేది ఇలా మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకొని నిదానంగా వేసుకున్నట్లయితే ఈ కట్స్ మనకి చాలా నీట్గా వస్తాయి ఇక్కడ ఈ సైడ్ జాయింట్ చేసే దగ్గర మనం టిప్స్ని యూజ్ చేసి నీట్గా కుట్టుకోవాలి అలానే ఈ కట్స్ని ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా కుట్టుకోవాలి మనకి డ్రస్లో మెయిన్ వచ్చేసి ఈ సైడ్ నాకు కట్స్ నీట్గా వచ్చింది అంటేనే మనకి డ్రస్ చూడటానికి బాగుంటుంది ఇలా మొత్తం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కట్స్కి రెండవ చివరన ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి రెండవ చివరిన కుట్టు వేసేటప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా ఈ డ్రస్ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ జాయింట్ ఉంది కదా ఈ కుట్టు మీదకి వచ్చిన తర్వాత నీడిల్ని కిందకు ఉంచేసి డ్రస్ని మరలా ఇలా కిందకు తీసుకోవాలి ఇలా కిందకు తీసుకొని రెండవ వైపున కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇటువైపున ఎలా అయితే కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకున్నామో ఫోల్డ్ చేసి ఇదే విధంగా రెండో వైపును కూడా కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండో వైపును కూడా ఈ కట్స్ని ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డ్రస్కి చివరి వైపున అంచు ఉంది కదా ఈ అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి మనం ఎక్స్ట్రా ఫోల్డ్ చేయడం కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ని తీసుకున్నాం కదా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మరలా ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఫస్ట్ ఈ ఫోల్డ్ చేసిన చివరిన ఒక కుట్టు వేసేసి అలానే రెండవ చివరిన కూడా ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా ఇలా మొత్తం వన్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసి రెండు చివరిలా కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు వైపులా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి మొత్తం ఈ డ్రస్ని స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ డ్రస్ని మొత్తం స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇలా మనం అస్సలు టేప్ని యూజ్ చేసే అవసరం లేకుండా మన దగ్గర బాగా సెట్ అయిన టాప్ ఉంది అంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఆ డ్రస్ టాప్ని యూజ్ చేసి మనం అదే సైజులో మనం డ్రస్ టాప్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా టేపుతో పని లేకుండా మన దగ్గర ఉన్న ఆది డ్రెస్తో మనం డ్రెస్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి